。好，来，同学，那我们现在来讲，我们这个礼拜的作业是什么？嗯，没错，就是你们现在所看到的杯子 ，OK 吗？我要你们呢，这个礼拜呢，自行绘制一个马克杯。好，那我等下会先示范一下，要怎么画。那你们呢，在画的时候有有一些东西需要注意的。第一个，杯子的把手，你们可以自行来操作，自行设计。但是杯子的大小，麻烦你给我上网查。正常的马克杯它的大小大大概是多少 ？OK 吗？好，那首先呢，我们就把这些东西算了，直接先退出。好，来，我再。好，我再创创造一个，好，来，那等他跑一下，好，东西出来了，好，那我们首先点 tab， you know more to， 好，跟我们一开始的一样，马克杯圆形，点，点，来，直径，我把它设。一百，好，一百几公分，十公分 ，OK， 好，按打勾，然后呢 ，extrude sketch， 好，好来，按打勾，好，这个一个圆柱就出来了，然后呢，现在帮我按一下 front， 啊 ，do you no more to，OK，、okay, then。首先，我们来点选 Sketch， 来，我们要画一下我们的马克杯的把手。好，既然要停了哈，就按一下 ESC， 好不好？不好意思，因为。Google 的浏览器，啊、嗯，有点小问题。好，那所以现在按打勾，然后呢，再来，我们现在已经做出了我们那个把手的外观。再接下来，把手它不是一条线，它基本上是有一个粗细的，哈，好，所以这个时候呢，我们应该要在这边让它长一个。看是圆形还是什么外形的，它让它顺着这一条路径跑过来。那这个时候就应该在这边创一个创一个物体嘛，然后让它长过来。我们刚刚有讲说，你今天需要创造一个物体，你可以使用我们原本物件的平面，然后去让它长出来。那这边呢，我们可以先点选 right， 啊，点选 plan， 就可以直接创造一个新的平面出来，好不好？那像这边，我们原本的是几公分，我们的直径是十嘛，所以我们就让它长五十，这样过来，这样这边就会有一个平面了。OK， 那我们只可以直接在这个平面上，直接在这个平面上画至我们需要的。那这里呢，你需要注意一件事，就是等一下我们要画的这个物体。我我这边想要画一个圆啊，好，这个圆哈，你必须在这一天这个就是我们的把手的线上 ，OK， 好，去点点十，好 ，OK， 接下来呢，旋转一下，我们看一下我们的物体，好。这个，好，把手跟有对到圆上，好，这样就 OK 了。接下来呢，这里有一个有趣的 sweep， 好，首先你要先点选平面，点选平面了，它接下来会叫你点选你要的路径。有没有？我们东西就出来了。来，这里呢，一样固体 ，new 的话就是长出一个新的东西，但新的东西的话。看一下这边，它会有 Part One、Part Two， 代表说这两个物体它是分开的。但我们今天要让它在一起，所以你就直接按 Add。Add 的话，它就还是同一个物体。然后呢 ，Reduce All， 
。OK， 我们就说合在一起，然后打勾。打勾之后，来，我们的原著就有了把手，但是一个原著不是马克杯。好，来，那这里跟你们讲，我们刚好介绍这个啊，圆角，这个是斜角，那基本上这两个是一样的。来，这次回家作业，不要交一个。旁边很锐利的马克杯有，你们要自行操作一下这两个。好，好来，这一页呢，我再教第三个 shell。shell 的话就是说壳，就是说侧，外壳。那我现在点选我要的平面，这个平面，点选之后，哎、欸、，magic， 有没有看到？我现在这个壳的厚度是二点五米尼 ，OK， 所以它就帮我做出一个外壳 ，OK 吗？好，来，那这个礼拜回家作业就是这个，请你，好对，这里我顺便讲一下，你档案你要怎么输入，输出成寄给我的 STL， 这里按加，点一下哦，这个，这个啦 ，Part Export， 好不好？我们的物件 Export to STL。好，剩下这里单位 millimeter OK 吗？好，那你就直接下载。下载之后跟我们平常交作业的方式一样，可以吗？好，那这就是这礼拜的作业。